नमस्कार मी रश्मी एमगेन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्व आपल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर न्यायालयातील एका माजी कर्मचारी महिलेनं शुक्रवारी लैंगिक शोषणाचे आरोप केले आहेत या महिलेनं आपलं म्हणणं बावीस पानांच्या एका प्रतिज्ञापत्रावर मांडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या बावीस न्यायाधीशांसमोर मांडला ही महिला कनिष्ठ न्यायालयात सहाय्यक म्हणून काम करत होती महिलेने केलेल्या आरोपानुसार सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात दहा आणि अकरा तारखेला राहत्या घरातल्या ऑफिसमध्ये तिचं लैंगिक शोषण केलं होतं काँग्रेसचे नेते अब्दुल सत्तार यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे तशी घोषणा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांनी जाहीर कार्यक्रमात केली आहे विलास अवतडे यांच्या प्रचारासाठी भोकरतन इथे आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत चव्हाण यांनी ही घोषणा केली आहे पक्षविरोधी भूमिका घेतल्यानं पक्षाकडून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असं अशोक चव्हाण यांनी जाहीररित्या म्हटलं आहे लक्षात ठेवा जितकं तुमचं वय आहे तितका दांडगा पवार साहेबांचा राजकारणातील अनुभव आहे असं म्हणत बारामती लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार सुप्रिया सुळे यांनी भाजप अध्यक्ष अमित शहांवर निशाणा साधला धनकवडी येथील प्रचार सभेत त्या बोलत होत्या पवार साहेबांनी पन्नास वर्षात काय केले असा सवाल अमित शहा यांनी केला होता यावर सुळे यांनी हे सडे चोर उत्तर दिलं आहे उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत नारायण दत्त तिवारी यांचे पुत्र रोहित शेखर तिवारी यांचा गळा दाबल्यानं किंवा उजीने तोंड दाबल्यानं गुदमरून मृत्यू झाल्याचं शवविच्छेदन अहवालातून उघड झालं आहे या प्रकरणी पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करत तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपवला या प्रकरणी पोलिसांनी आता रोहित शेखर यांच्या कुटुंबियांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतलाय रोहित शेखर हे दिल्लीतील डिफेन्स कॉलनीत राहत होते रोहित शेखर तिवारी यांचा मंगळवारी संशया पद मृत्यू झालाय आणि या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली आहे जम्मू काश्मीर मधील बारामुल्ला येथील सोपोर येथे सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली आहे या चकमकीत एका दहशतवाद्याला कंठस्नान घालण्यात यश आलं आहे मृत्यू झालेला दहशतवादी हा जैश मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेसाठी काम करत होता त्याच्याकडून पोलिसांनी शस्त्रसाठा देखील जप्त केला आहे उत्तर काश्मीर मधील सोपोर येथे शुक्रवारी रात्री दहशतवाद्यांनी सैन्याच्या गस्ती पथकावर हल्ला केला होता उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथे भीषण रेल्वे अपघात झाला असून पूर्वा एक्सप्रेसचे बारा डबे रुळावरून घसरले या अपघातात वीस प्रवासी जखमी झाले आहेत कानपूर मधील रुमा गावाजवळ पहाटे पूर्वा एक्सप्रेसचे बारा डबे रुळावरून घसरले पूर्वा एक्सप्रेस हावडा येथून दिल्लीला जात होती एक्सप्रेस कानपूर स्थानकात पोहोचण्यापूर्वी हा अपघात झालाय बारा डब्यांमध्ये भोजनयान आणि पॉवर कारचा समावेश आहे कपलिंग तुटल्यानं हा अपघात झाल्याचं म्हटलं जात आहे मुंबई एटीएसचे प्रमुख शहीद हेमंत करकरे यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांनी अखेर आपले शब्द मागे घेतले आहेत माझ्या वक्तव्यामुळे देशाच्या शत्रूंचा फायदा होत असल्याचं दिसत आहे त्यामुळे मी माझे शब्द मागे घेत असून त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करत आहे मात्र ते माझं वैयक्तिक दुःख आहे असं साध्वी प्रज्ञा यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आर्थिक डबगाईमुळे बंद पडलेल्या जेट एअरवेजच्या कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला जेटची प्रतिस्पर्धी असलेल्या स्पाईस जेटनं पाचशे कर्मचाऱ्यांना आपल्या सेवेत समावून घेतलं आहे यामध्ये जेटचे शंभर वैमानिक दोनशे केबिन ग्रुप कर्मचारी आणि दोनशे तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे कोण होणार बारामतीचा खासदार या मुद्द्याची राज्यात सर्वाधिक चर्चा आहे पवार बालेकिल्ला राखणार की बारामतीत इतिहास घडणार याची प्रचंड उत्सुकता आहे बारामतीची जागा जिंकायचीच म्हणून भाजपचे उमेदवार सज्ज आहे राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यातली लढाई कधी नव्हे एवढी चुरशीची झाली आहे सलग दोन टर्म खासदार राहिलेल्या राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया फुळे आणि भाजपाच्या कांचन फुल यांच्या थेट लढाई आहे पंतप्रधान मोदी यांची सभा न झाल्यामुळे बारामती लोकसभा मतदारसंघात मैत्रीपूर्ण लढत असल्याची चर्चा सुरू झाली होती मात्र ही नुरा कुस्ती नाही जिंकण्यासाठी या ठिकाणी लढत आहोत असं सांगत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी चर्चेला पूर्ण विराम दिला केंद्रीय मंत्री शरद पवार हे गेली पन्नास वर्ष महाराष्ट्रात सत्तेवर आहेत या काळात कोणती विकास कामे केली याचा हिशोब त्यांनी द्यावा असं आवाहन त्यांनी बारामतीत दिलं आहे लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून अकरा मार्च ते सतरा एप्रिल या कालावधीत शहर आणि उपनगरात भरारी पथकामार्फत सुमारे दोन कोटी रुपयांची रक्कम जप्त करण्यात आली आहे तसंच वाहनाचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी पोलिसांचे अदखलपात्र तर इतर पाच दखलपात्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत वाहनांचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी नोंद झालेल्या एका प्रकरणात अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे आचारसंहिता भंगाच्या प्रकरणी एकूण नऊ प्रकरणांची नोंद आहे साता कारखाना ही चालवता येत नाही आणि देश चालवायला निघाली आहे तसा टोळा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी आमदार राहुल फुल यांना उद्देशून लगावला 
दोन निवडणुका गेल्या तरी गुंजनवाणीच्या पाण्याचा पत्ता नाही आता मुळशीचे पाणी आणण्याच्या बोलथापा सुरू झाल्याची टीका पवार यांनी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्यावर केली आहे पुरंदर मध्ये बोलत होते लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते खरगे यांच्याविरुद्ध कलबुर्गी मतदारसंघात त्यांचा शिष्य माजी काँग्रेस आमदार उमेश जाधव भाजपातर्फे निवडणुकीच्या मैदानात आहे खरगे आजपर्यंत एकही निवडणूक हरलेली नाही तिथे भाजपाने माजी काँग्रेस आमदार उमेश जाधव यांना पक्षात घेऊन खरगे यांना उमेदवारी दिली आहे काँग्रेसच्या राजकारणात असल्यामुळे जाधव हे या भागात चांगले परिचित आहे त्यामुळे आता भाजपाची मतं मिळून जाधव खरगे यांच्या पुढे आवाहन निर्माण करू शकते अशी भाजपाची व्यूहरचना आहे पोटच्या मुलाने आपल्या जन्मदात्या पित्याला दगडाने खेचून ठार केल्याची घटना समोर आली आहे पातूर तालुक्यात सावरगाव येथे ही घटना घडली आहे शुक्रवारी सकाळी या घटनेची माहिती सर्वत्र पसरतात संपूर्ण जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली लोकसभा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्रात तब्बल एकशे चौऱ्याहत्तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत अशी माहिती वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली आहे तसेच शेतकरी प्रश्नावर एकही पक्ष गंभीर नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या अशाच सुरू राहतील अशी भीतीही किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सातत्यानं होत आहे शेतकरी आत्महत्यामध्ये मराठवाड्यानं उच्चांक गाठला आहे असं देखील तिवारी म्हटले राजकुमार राव आणि कंगना राणावत यांची मुख्य भूमिका असलेल्या मेंटल हे क्या या चित्रपटाच्या शीर्षकावरून वाद निर्माण झाला आहे भारतीय मनोचिकित्सा संस्थेनं चित्रपटाच्या शीर्षकावर आक्षेप घेतला असून निर्मात्यांना लवकरात लवकर शीर्षक बदलण्याची मागणी केली आहे मानसिक आरोग्याच्या समस्यांना तोंड देणाऱ्यांसाठी हे नाव भेदभाव करणारे आणि हिनवणारे असल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे या चित्रपटाचे पोस्टर नुकतंच प्रदर्शित करण्यात आला या संस्थेने सेन्सर बोर्डालाही शीर्षक बदलण्यासंदर्भात पत्र लिहिलं आहे बावीस एप्रिल पासून सुरू होणाऱ्या जीवलगा या मालिकेची चाहत्यांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे स्वप्नील जोशी अमृता खानविलकर सिद्धार्थ चांदेकर मधुरा देशपांडे अशी दगडी स्टारकास्ट असणाऱ्या या मालिकेचं शीर्षक गीत नुकतंच सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्यात आलंय या गाण्याला प्रेक्षकांचा जबरदस्त असा प्रतिसाद मिळताना दिसतोय वैशाली सावंत स्वप्नील बांदोडकर आर्य आंबेकर ऋषिकेश रानडे या सुप्रसिद्ध कलाकारांच्या आवाजात हे गाणं रेकॉर्ड करण्यात आलंय मुंबई टीमचा कॅप्टन रोहित शर्माच्या नावे एका नव्या रेकॉर्डची नोंद झाली आहे टी ट्वेंटी क्रिकेटमध्ये आठ हजार रन पूर्ण करण्याची कामगिरी रोहित शर्मानं केली आहे रोहित शर्मानं ही कामगिरी गुरुवारी दिल्ली विरुद्ध झालेल्या मॅचमध्ये केली त्यामुळे आठ रन पूर्ण करणारा रोहित हा जगातील आठवा आणि भारतातील तिसरा बॅट्समन ठरला आहे दक्षिण आत्य सिनेसृष्टीचे स्टार रजनीकांत यांनी ते आगामी विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याचं म्हटलंय त्यामुळे त्यांच्या नावाचा वापर करून प्रचार न करण्याची विनंती रजनीकांत यांनी सर्व पक्षांना केली आहे पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही घोषणा केली आहे शुक्रवारपासून दरबार सिनेमाच्या चित्रीकरणासाठी ते मुंबईत आले मुंबईला रवाना होण्याआधी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे तुर्तास एमकेएन सुपरफास्ट मध्ये वेळ झाली येते सामन्याची ताज्या अपडेट आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एमकेएन प्रतिबिंब वास्तव देत नमस्कार